slučali smo ovako u mnogo relaksiranijem tonu. Ja mislim da će duh i sadržaj ovog predavanja biti upravo takav. Dakle, kao što vidite u naslovu, ja ću se baviti sferama Nikole Tesla. U nastavku ću pokušati da ujasnim šta to zapravo znači. Dakle, prva pomisao na mogućnost da govorim o Nikoli Tesli i u stvari da je to daleko van moje sfere moći i interesovanja, a pogotovo da govorim učenoj publici. Publici koja zna sve o Tesli i od vas očekuje neku novu iskru. E sad, ako nema te iskre, onda jedino što vam preostaje jeste da budete zanimljivi. To je znamo klasično utočište svih onih kojima fali to zrno znanja ili zrno slovi. Znači, bio sam prinuđen da napravim potpuno sebičan izbor na nivou sobstvenih interesovanja i vrlo ograničenih dometa, pa bi zlobnici rekli akademski neodgovorno prema publici koje se obraćate, ali ja računam na ovaj prijateljski popus više struku. Većinu od vas i poznajem na kraju. Dakle, naslov ovog predavanja umjesto iznuđenog od strane pažljivog organizatora bi mogao da bude zapravo kako sam pisao predavanje o Nikoli Tesli. Dakle, namjera je da vam u stvari prenese djelić napora kroz koje sam prolazio tokom rada na ovoj prezentaciji. Želje da vam se dopanem, povremena odustajanja, improvizacije koje su me dovele na ovo za mene posve neobično, ali drago mjesto. Dakle, ideja mi je, što bi matematičari rekli, da u ovoj rekurentnoj vezi o tome kako sam pisao predavanje o Nikoli Tesli, u stvari, pogledajte da te kažem nešto o Nikoli Tesli. Čisto, postmodernizam, što bi rekli ljudi koji se bave književnošću. Idemo, slajde. Dakle, vidite iz naslova, rekao sam, akcenat je na riječi sfera i sad je pitanje zašto sfera? Odgovor je, valjda potpuno jesi. Ono sam počet i odneče. Izabrao sam sferu. Dakle, otišao sam tragajući za naučnom, filozofskom, metafizičkom vezom ovog univerzalnog pojma sa onim što jeste Nikola Tesla, što je on značio i njegovim dometima u istoriji nauke i istoriji čovječanstva uopšte. Dakle, obratite pažnju na ovaj slajd. Simbolika je potpuno očigledna. Vidite ove koncentrične krugove i sfere. Vidite svjetionik čija svjetlost putuje beskrajem i ja neću dalje ulaziti u rošlanjivanje svih tih simboličkih elementa, stvar je potpuno jasna. Ipak, da bi sve bilo sferično, na kraju ovog predavanja ćemo još jednom da vidimo ovaj slajd. A ja ću pokušati da dam obišnju tema na sljedeći. Dakle, pitanje je gdje su Teslajna sfera, vidite, i ovdje dok on mirno čita knjigu u pozadini imamo jedan sferični organizam i gdje je suština, šta je srž, otkud iz tih njegovih sfera izvire gigantska neobuhvatna intelektualna snaga koja se nalazi u kore tih sfera. Još jedan. Dakle, težeći da povežem prije svega matematiku, po vokaciji sam matematičar, pa onda slovnici bi opet rekli očajničku vezu matematike i Nikole Tesla, koja je naravno postojana, jaka, prirodna. Ja sam se sjetio par kultnih, neizbrisivih slika obrtnog polja i sferičnih kunja dok Tesla čita knjigu, a onda sam 
pod pritiskom ovih nadolazećih rokova o tome da moram nešto da napišem, Grozničar počeo da čitam tekstove i shvatio da upadam u jednu zamku svoje vrstne tesline religije. Religije je mnoštva citata. Dakle, to je jedno koncentrisano, rašireno, enciklopedijsko sjeme, znanje, koje, naravno, nikoga ne može ostaviti ni najmanje ravnodušnim naročito ko se dublje posvećenije odnosi prema tome. U intervju koje je Tesla dao 1899. američkom magazinu Besmrtnost, Tesla kaže Ja sam dio svjetlosti, ona je muzik. Svjetlost ispunjava mojih šest čula, ja je vidim, čujem, osjećam, mirišem, dotičem i mislim. Misliti je kod mene šesto čulo. Čestice svjetlosti su ispisane note. Jedna munja može biti čitava sonata. Hiljadu munja je koncert. Za taj koncert ja sam stvorio loptaste munje koje se čuju na ledenim vrhovima Himalaja. I sad, ako obratite pažnje na stil, na sadržaj ovih poruka, vidite to faktički dovedeno do onaj podijemanske izbrušenosti u svakom pogledu, a u snazi, u intelektualnom talasu koje nose ove rečenice o tome ne treba previše prošiti riječi dovoljno je, kažem, još ima pročitati sve ovo. Dakle, znate, u životu morate da imate često sreće vrlo važna komponenta života i sad u mom ovom traganju za djelićima Teslina ovog univerzuma koje bih predstavio vama u već pomenutom intervju nalazi se njegova oporuka istorijskoj javnosti čovječanstva. On kaže, molim vas napišite Nikola Tesla je bio srećan čovjek. Dakle, kad god mislite da ste u čorskom kaku, onda kao Teslin grob iz vedra neba u istom intervju vidite ovo što možete pročitati na ekranu, ja ću još jednom pročitati, kaže o Pitagoriji, matematici, naučnik, to dvoje ne smije, o to dvoje se ne smije ogriješiti, brojevi i jednačine su znakovi kojima se obilježava muzika sfera. Dakle, muzika sfera. Imamo i Pitagoru, imamo i matematiku, imamo i sfere, ja mislim da imamo sve, gotovo da mogu da privedemo ovo predavanje kraja. Na ovom slajdu vidite nešto što se zove Star Sounds. Ja ću pročitati, ne znam da li se dobro vidi. Kaže, stars are spherical and like musical instruments. Have natural vibrations that are sound waves caused by changes in the movement of energy from the center of the star out of the surface and into space. A radi se zapravo o jednom citatu na web sajtu koji je jedan od mnogobrojnih gerilskih poduhvata ljudi koji su opijeni snagom Nikolom Teslom i koji pokušavaju da naprave neki public funding za jedan novi dokumentarni film o Tesli. Ono što je zanimljivo, upravo na tom sajtu možete da vidite, odnosno možete da čujete zvučne sekvence o tome, upravo ove muzike sfere, muzika sfera koja je malo prije pomenuta. Dakle, možete da čujete kako pulsiraju zvijezde, možete da čujete kako šumi univerzu. To je za mene bilo, kažem, jedno potpuno otkrovenje, iznenađenje i rekao bih uopšte nije nezanimljiv put probati i vidjeti kakva je to muzika. Dakle, ovo što čitate, ovaj citat zvuči potpuno testovinski. Na sajtu je, odnosno na ovoj na ovoj stranici je dolje link koga bude interesovalo svakako možda će se dodati pročitati. 
Dakle, ne mogu da se otrgnem od vrtoglovog uzbuđenja intervjua koje sam pomenuo, a za muziku svera Tesla kaže, ovo je važno, da je Einstein čuo njene zvuke ne bi stvarao teoriju relativiteta. Ti zvuci su poruka umu da život ima smisla, da u svemiru postoji savršan sklad i da je ljepota uzrok i posljedica stvaranja. Einstein je vlasnik vremena, buke i bijesa. To je jedan izraz te buke i bijesa koji nam je iz potpuno plemenitih pobuda i namjera donio Einstein. I poslije svega ovoga postaje nam postaje nam prisak. Dakle, umko prisak, a ne znam, meni je bilo nepoznato, ja sam se upoznao sa detaljima, simboličkim detaljima koji su u osnovi ove čuvene slike, tek radeći na ovom predavanju, u stvari puni naziv je kaže The Scream of Nature. To je on se bavi problemima prirode, onim istim problemima kojima se i Tesla na svoj način bavio. Dakle, ova slika svojim sadržajem za njeno nestajanje je snažno vezana za očuvanje prirodnog sklada planete. Nešto, kao što sam rekao, u čemu je Tesla dao ogromni vizionarski doprinos. Jedna pikanterija. Na Norveškom se brisak kaže skrip. Neko je pomenuo ovdje etimološke veze i prožimanja, tako da bi je to bilo zanimljivo vidjeti otkud je ta baš riječ, odnosno krip, kod nas do utavu. Šta je pojenta? Da ne ubijamo glasnika. Ne smijemo da ubijemo glasnika. Einstein jeste glasnika, kaže u ovom intervju Tesla, ali on je naučnik velikih planetnih pobuda i zapravo nije imao namjer da donese vrijeme u KBS. Intervju s kojim sam ja bio općinjen, koji sam čitao, kaže Tesla je dao časopisu kao manifest slobodnog, mudrog, duboko produhovljenog čovjeka. To je prosto intervju koji sadrži riznicu dobrih putokaza. Međutim, obratite pažnje. Kaže, Tesla govori o Einsteinu intervju 1899. godine i tad pominje teoriju relativiteta. Nešto, nešto. To treba da podigne crvene zastavice kod nas, prosto istorijski periodi i odnosi objektivnih činjenica, a ne stoje u poredku. Dakle, i pored dokazanih futurističkih sposobnosti Nikola Tesla, ovo je potpuno neshvatljivo i sad vam opet prepričavam kako sam ja dolazio do rješenja te zagonetke. Dakle, dragom sobstvene sumnje, saznanja da nešto nije u redu, shvatio sam da je intervju, zapravo intervju. Dakle, mi se nalazimo u jednoj sferi ezoterično okultističke magluštine koja se širi oko Tesla i vi ćete danas na internetu naći stotine i stotine citata, tekstova i ovakvih intervjua koji apsolutno nemaju nikakve veze sa Teslom, a koji generiše ova ezoterično okultistička klima interneta. Znači, mi smo u toj specifičnoj sferi, rođeno je oko Tesla i čovjek koga vidite na ovom slajdu je zapravo Stevan Pešić, a on je autor drame na osnovu koje je iznikao, izrodio se ovaj intervju sa kojim sam ja bio potpuno fasciniran na početku traganja i priče o Tesla. Radi se o umjetničkoj knjiženoj fikciji koja nije stoprocentna, naravno, 
kao fikcija, nego je zasnovana na određenim argumentima i određenim činjeničnim biografskim elementima iz života Tesla, samo što je stavljena u jedan određen književni kontekst. Inače, za taj intervju se kaže da je radio izvisni John Smith. Pazite, to ime kad vam se kaže John Smith, dovoljno zvuči kao mama za lako vjerne. To je onako... Dobro, sljedeće, pošto je ovo predavanje, kao što sam rekao, na izvjestan način predavanje toka svijesti, ja moram biti iskren, nije mene Einstein probudio i nisam ja tako shvatio da se radi o lažnom intervju, ja sam shvatio na osnovu onog fragmenta gdje kaže da je Einstein vlasnik buke i bis. The sound and the fury. To mi je tek zazvučalo nevjerovatno i shvatio sam zapravo da se krije ipak knjižena fikcija. Imamo Williama Faulknera, čuveni roman objavljen 1929. godine, a intervju, kao što smo rekli, je smješten u kontekst 1899. godine. E sad, tako sam ja došao tim lutanjima do jedne nove sfere u kojoj je Tesla obitala, a to je književnost. To je jedna od najbogatijih sfera Teslinog života, vjerovali mi ne, za mene su mnogi stvari bilo potpuno otkrovenje. Znači, nešto sam znao, nešto, a većinu toga nisam. Ovo je naslovna stranica Fausta, ima ono svoj značaj u testinom životu. On je na pamet znao dijela Getea, Bodlera i Bajrona, na izrusti je znao cijelo Fausta na Njemačkom, poeziju Zmaja, Vojislava Ilića, Laza i Kostića, Dante u božanstvenu komediju Šekspira u Havlata, Puškinovu Evgenija Njegina i tako da. Tesla kaže u jednom momentu, Gete ovog Fausta, moju najmiliju knjigu, naučio sam na pamet na njemačkom kao student i sada ga mogu cijelo recitirati. Tako se mi zapravo sferično vraćamo u okrilje narodne poezije, jasno je u čeg narodne poezije, pomenuto Getea, znam vezu Vuka Getea i srpskog kulturno-epskog naslija. Da se pocitim, jednog popodneva februara 1882. Tesla je šetao godim Peštanskim parkom sa svojim prijateljem i recitao ovoj poeziju koju je pamtio upravo djelove Fausta. To su ovi djele, kaže sunce uzmiče i dan umjere, a ono dalje novi život stvara, ali što ne više prevoda u optica i tako da ćete možda najići na nešto, na neke druge variacije, ali tu je negdje suština. Šta je zapravo, na šta je podstaklo testu ovo recitovanje? Pa podstaklo ga je da u pjesku Budimpeštanskog parka nacrta te svoje čuvene krugove koji su bili kao model osnova njegovog obrtnog indukcijonog polja, odnosno motora, koje je napravilo čitavu tehnološku revoluciju, kao što je neko rekao, faktički stvorilo 20. vijek. Dakle, od svjetlosti, poznavanje poeziji i knježevnosti do neslučene svjetlosti najvećih naučnih dostignuća. Hvaljujući Robertu Johnsonu, koji je prijatelj Tesla, on je uspio da u Century magazinu objavi, Tesla je dakle uspio u Century magazinu da objavi 1894. godine, prevode nekih zmajevih pjesama kao i tekst o tom srpskom autoru, između ostalog u tom članku Tesla kaže. 
Zmajeve pjesme su toliko suštinski srpske da izgleda gotovo nemoguće da se one prevedu na drugi jezik. Po oštroj satiri bez volterovskog otrova, po dobronamjernom i spontanom humoru, po finoći i dubini izraza, one su izvarene. Tesla je bio veliki poklonik zmaja i može se reći njegov intimni prijatelj. Međutim, ne samo zmaja. Tesla je bio veliki prijatelj sa Mark Twain. Kaže, kad je Tesla poslije niže realne gimnazije pa u postelju teško bolestan, želio je da se okruži knjigama, ali moj otac zabranio da previše čita, ipak dozvolio da se upozna sa friškim dijelima Marka Tvena i u nekim kasnijim biografskim teslenim refleksijama na taj period života on kaže da su mu te knjige spasile život. Život je čudestan i nakon određenog vremena ovaj čovjek koji vidite na slici je upravo Mark Tven u teslenoj laboratoriji gdje na neki način njemu svojstven asistira Tesla. Ovaj Teslin književni niz, naravno, dozvolit ćete mi malo, kažem, lokal patriotističkih elementa u ovom predavanju, moramo da završimo sa njegošem, a inače što se tiče tog književnog niza, za njega bi samo trebalo vjerovatno više predavanja, ali evo, završavamo sa njegošom i moram da istiknem, Tesla je odrastao na toj vrsti poezije, na toj tradiciji, na toj epici. Njegova majka je na izust znala gorski vjenac, a i Tesla, odlično je poznavao sve elemente gorskog vjenca. Tesla u jednom svom tekstu kaže da su Srbi bili izvaredni u narodnom pjesmištu kao da je gete srpske narodne pjesme smatrao doraslim najfinijim proizvodima Grka i Rimina. Sad, lutajući po pretraživačima, ja sam naravno radio kao svaki naivni konstruktor jednog ovakvog predavanja, pa idemo po ključnim rečima Crna Gora, Tesla, dolazim do zapravo zanimljive priče o tome koliko se Tesla u kasnije i zrelo i stvaralačkoj snazi nadahnjivao epskim slobodarskim prenućem srpskog naroda. Tako sam došlo do priče o Vučijem Dolu i Luki Filipov. Junaku sa Vučijeg Dola bitke koja se odigrala 1876. godine. Sad pogledajte, još jedan, za ovaj uči dao, to je bio Lubar, da, prethodno, pogledajte ovo monumentalno lice, arhetipski lik crnogorskog borca za slobodu, neustrašivosti i snage, Luka Filipov Dragišić, čuveni crnogorski junak, koji je zarobio i posjekao vladu Osman Paša. Bitkom na Vučijem domu, Tesla je bio potpuno učinjen, još kao student u Gracu. On je zapravo preveo pjesmu Jovana Jovanovića Zmaja o Luki Filipovu na engleski jezik, a onda je pomoću ranije pomenutog prijatelja i književnika Roberta Johnsona to plasirao na uticajna mjesta. Čak je toliko bio opsjedut ovim primjerom da je samo Johnsona zvao iz Milošte Luka Filipov, a njegovu suprugu Madame Filipov. Nakon prevođenja zmajeve pjesme Luka Filipov, Tesla je Robert Johnsonu rekao Po uspjehu sudim da sam tim mojim činom više koristio srpstvu nego radom na polju elektricite. Ovu pjesmu je objavio, dosta je bilo jedno, ne vidi se do kraja, ali to je ta pjesma, znači prevedena na englesko, na engleski, koliko bi se nekudu uvijedu čita, to je englesku varijantu, mogu je u stvari.
stvari bile naravno poznate, ali samo za to što poznaje duh naše ekspe poezije. Gle, objavljena je pjesma u Century magazinu 1895. godine. U istom tom magazinu, maja 1894. godine, Tesla je priča o stradanju Srba na Kosovu, a onda dodaje da od te fatalne kosovske bitke pa da sve do najnovih vremena za Srbe je nastao mrkli mrak sa samo jednom zvijezdom na nebu, Crnom Gorom. Tako dolazimo do priče o kralju Nikoli i njegovim vezama sa kraljom Nikola. One su bile dopisne, dopisivali su se i možemo reći da je ta prepiska je bila vrlo srdečna. Istina je da je dobar dio prepiske u ime kralja Nikola je vodio tadašnji ministar inostranih dijela Gavro Vuković, ali to ne minja suštinu. I knjaz ga je, kasniji kralj, 1895. odlikovao visokim ordenom knjaza Danijela drugog stepena, inače odlikovanje koje se u Crnoj gori dodiljivalo isključivo za hrabrost. Znači, to ima posebnu dimenziju. Ovo je Petar Perunović Perun, čuveni crnogorski guslan. I sad otkud on priči o Tesli. U Americi Tesla se redovno viđao sa crnogorskim iseljenicima, crnogorcima koji su radili u američkim rudnicima i novčano ih pomagao. Dobrovoljce koji su htjeli u otačbinu da se bore u balkanskim ratovima, prvom svjetskom ratu, Tesla je također ispraćao i pokrivao to što je u tome. Početkom prvog svjetskog rata u Ameriku je stigao Petar Peronović Perun, poznati guslar, a njegov zadatak je bio da obilazi seljeničke klubove i guslanjem pobuđuje rodoljubiva osjećanja kako kod crnogoraca, tako i naravno ostalih Srba. Perunović se viđao sa Pupinom, a posjećivao je i Nikolu Teslu. Tesla i Perunović su vodili dugačke razgovore, a crnogorski gustar nije propuštao priliku da Tesli odpjeva neku ujedinsku pjesmu. U njihovom prvom susretu, 1916. Perunović je ostavio zaista dirljivo svjedočanstvo. Tesla mu se obratio riječnim. Meni je drago što vas vidim. Za vas sam čuo sve veoma pohvalno. Vi ste vojnik i guslar. Ja volim gusle i narodnu pjesmu. Imam čirilicom štampane sve narodne vukove pjesme i često pročitam po koju koliko da se osvježi narodnim dukom i da ne zaboravim srpski jezik. Gusle su mi ostale u dragoj uspomeni još dok sam bio djete u lici. Perunović je potom zapjevao, pa o tome kaže Već na početku pjevanja stari Vujadin primijetio sam da sam na testu učinio dobar otisak. U sredini pjesme Tesla se malo zanese, a niz obraze me potekuše suze. Mene to više oduševi, pa sam snažnije pjevao. Poslije svršene pjesme Tesla ustade snažno mi steže ruku i naglasi. Gusle su najjača sila da osvoje dušu Srbine. Posljednjih godina života, inače, Tesla je imao jake talase nostalgije. Sjećajući se svog zavičaja, slikarka Milana Šotra Gaćinović svjedoči u svojoj knjizi kako je slavni naučnik više puta tražio od svog prijatelja i zemljaka Prote Jovana Krajinović je da u svom hotelu zapjevaju gromoglasno ličke pjesme iz njegovog djetinstva. I da se vratimo još jednom na epsku narodnu poeziju. Sestrić Teslin, Sava Kusanović, kaže da je Teslu smrt zatekla sa srpskim narodnim pjesmama u naručju. Knjiga je bila otvorena na stranici na kojoj se nalazila pjesma Smrt Majke Jugovića. 
интересът. Ако се питат откуда ова два съвременна лик, о историско неподимензии с нази, али по поминено личности, откуда ова два лика у овом предаването, онда наравно има везе са менталитетом края с кого долази. На слици су мои пријатели Трипко Драган и Чижејко Хомлеровиц најистурени у једном типично ценогорском надметање. Иначе, у Црној горе тешко да ќе те најци или на овим простори уопште било какву вредност, а да некако не буде учена у један културно-историјски милје Црној горе. Дакле, има постоји јака магнетична гравитационна сила. Де тако и тесно тут. Отут представници ове двије фамилији кои се у фамилијарном смислу море за прави власт в односу на питање од кои је тесно? Од Драганица или Комневовица? И ту свакодневно имате сијасет аргумената, просто сијевају ти аргументи од нешто озбилни и до оних фуснота Рекао бих да е во овом тренутку ситуација егао, али оно што е сигурно изгледа, ако е судит по тој преписци на метање, Тесла е избањана. Значи, тоа е извинство. Ова е младиц, кој го видите на слици, ни по чему необично е стази, ја лута тражи нешто у овом парку. Кле не су питанју звездане стазе научног просветљења, али јесте један мали траг постојање неко и нече, према чему нарочито у том тренутку осјеќа се неизмирно обдивљења, најснажнију духовну близкост. Сад, погодицете, тако је дизајнирано ово предавање, овај младиќ, сам ја, на студија во Мерици, у Колорадо Спрингсу, у парку, великом сад парку, у коем су била смештена Теслина лаборатория. Дакле, јас сам тражио тај братимски загрљај, што би рекао Змај у својим пјесмама за Николу Теслу, покушавају си да најдем било какав озбиљен траг негово постоје. Меѓутим, Амерички начин живота и Америки генерално е безкруповозно, прагматична, сурово прагматична и никој одговор на све то и на моје касни упите е било да ми не ми имаме да одржаваме еден нерен пробиван музеј. Таму нема трага. Изузев о ове табла каже историк Марк. Кад се прича при оној окултистичко и сатаричко и магли, видете у локално и штанти у Колорадо Спрингсу најци мноштво људи кои ќе вам донијати и Тесли на Калајме и разноразне машинске остале елементе из те лаборатории, тврдивши наравно да е то дио нивов за заобстава ставштине, причајучи о Тесли, при том правејќи крупне материјални што у сваку погледу имам са прилике да их слушам, а опет то е дио ога што сам негде детерминисо американски начин живота и они од тога покушаваја да праве поединачни бизнес. На крају опраштам се с вама, не за обид, са овом сликом, означају символичкој вриједности овог торње, предпоставлјам да сви знаете о чему се ради, који је у ствари торањ изгубљене шансе за овај вик у ком живиму, а можда и целокупног човечанства. Предпоставлјам да ће се о томе много ученије и садржајније говорити на Теста Глобал Форуму, него што бих ја то могао, Али ако ишта може да символизуе апокалиптично навлачање тале над земјом, узрокован 
samoživošću i besomučnom pohlepom, onda je to sudbina Vanderklifa i njegovog tvorca Nikola Tesla. Ipak, ova sfera ove jeste na neki način svetionik za one koji imaju snage i moći u svakom pogledu intelektualne, političke, društvene, da nešto mi je. Čuli smo i prethodne gledavače, oni među vama, naročito među mladim ljudima, vide tu snagu, ja je takođe vidim i nadam se da će se neke od planetih testovnih vizija ostvariti. Hvala vam.